असलम पाकिस्तान आप सुन रहे हैं रेडियो एफ एम वन हंड्रेड और उस पर आप शो सुन रहे हैं स्पॉट लाइट टॉक शो लाइव एवरी ट्यूजडे यू कैच मी लाइव इन स्पॉट लाइट टॉक शो और टॉक शो का थीम जो है वो आप लोगों को पता है जो हमारे लिस्नर्स हैं दे ऑलरेडी नो वट द शो इज ऑल अबाउट और फिर भी आई ट्राई टू टेल एंड अगेन रिमाइंड के शो में होता क्या है इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस शो के बारे में आपको मजीद बताते चलूँ कि जिस शो में होगा क्या क्या करेंगे हम और किस हवाले से हम बात करेंगे तो जी लिस्नर्स इस शो में यूजुअली होता ही है कि हम कोई टॉपिक सेलेक्ट आउट करते हैं कुछ गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं और आ, आ, किसी भी टॉपिक के हवाले से आपसे बात होती है आप लोगों की पार्टिसिपेशन रहती है वाया फोन कॉल्स वाया एसएमएस एम एस वेल एज ऑन सोशल मीडिया साथ साथ जी आप हमें सोशल मीडिया पर लाइव भी देख सकते हैं स्टूडियोस देख सकते हैं हमारे गेस्ट्स को देख सकते हैं और उसका तरीका कुछ इस तरह से है कि एफ 100 का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उधर जाकर आप हमें लाइव देख सकते हैं शो के टाइटल के अंदर विच इज अगेन स्मॉल लाइट टॉक शो So yes, we are live uh, and uh, you can also comment there as well. Uh, कुछ numbers में बताते चलूँ जी जिन लोगों ने रबता करना है हमें prior to uh, starting of my show, um, guests का इंट्रोडक्शन से पहले मैं numbers आपको बता दूँ ट्रिपल वन ट्रिपल वन वन हंड्रेड इज द नंबर वे यू कैन कॉल इन अगर आप इस्लामाबाद शहर के बाहर से कॉल करेंगे या सेल फोन से कॉल करेंगे तो जीरो फाइव वन का इजाफी कोड जो है वो आपको साथ शामिल करना होगा सिमिलरली वो हजरात जो एस एम एस के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थ्री सिक्स थ्री सिक्स यानी कि तीन छः तीन छः नंबर है जिसपे आप एस एम एस कर सकते हैं एस एम एस का तरीका रियल को एक अपना नाम लिखिए आई एस बी लिखिए और स्पेस देकर अपना मैसेज जो है वो भेज दीजिए तीन छः तीन छः पर साथ साथ लिस्टर्स आप फेसबुक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में आप एफ एम वन हंड्रेड के अगेन ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए उसको लाइक कीजिए और शो का टाइटल जो है उसके अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमें लाइव भी देख सकते हैं विच इज अगेन स्मॉल लाइट टॉक शो तो जी आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं शो में वो है एच और एड्स के हवाले से और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है ये इसके हवाले से हम बात करेंगे और जो आज के हमारे गेस्ट्स हैं वो भी इसी फील्ड के हवाले से काम करते हैं और उनके जो अगेन जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनका जो काम है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शामिल करेंगे शो में और जो एक अवेयरनेस जितनी हम इस हवाले से फैला सकते हैं वो कोशिश करेंगे शो में और इसमें अगेन आप लोगों का भी साथ रहेगा हमारे साथ और आपके कुछ सवाल आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ आपका जो तजिया इस हवाले से वो भी हम शामिल करेंगे शो में So we're gonna head towards a quick commercial break. उसके बाद वापस आते हैं और फिर आपको गेस्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो देते हैं और बात शुरू करते हैं टॉपिक के हवाले से हमारे साथ रही है वन हंड्रेड पर मुझे कहते हैं आर जादल एंड शो इज कॉल स्पॉट लाइट टॉक शो
वेलकम बैक लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफ एम वन हंड्रेड पे और जादिल को शो के लाते जी स्पॉट लाइट टॉक शो और शो का आगाज करते हैं टॉपिक के हवाले से और अपने जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको देते चलो जी सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर कायद सईद सर वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया आपके आने का प्लीज मैं चाहूंगा हमारे जो लिसनर्स हैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है उनको दे दीजिए और फिर ताकि हम मजीद आगे बढ़े शुक्रिया आदिल जैसे आपने बताया मेरा नाम डॉक्टर कायद सईद है और मैं नेशनल एज कंट्रोल प्रोग्राम में काम करता हूँ ठीक है और हम जो है वो पाकिस्तान में एच एड्स की जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं ना सिर्फ रोकथाम बल्कि जो मरीज हैं इस बीमारी से मुतासर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट केयर एंड सपोर्ट भी दे रहे हैं अच्छा वेरी नाइस ठीक है हमारे पास सेकेंड गेस्ट है जी शो में स्टूडियोज में डॉक्टर पाशा सर वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया आपके आने का मैं चाहूंगा आप भी अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा दे दीजिए शुक्रिया आदिल साहब और अस्सलाम वालेकुम सामीन मैं मेरा ताल्लुक जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ पाकिस्तान से है और डब्ल्यूएचओ पाकिस्तान जो है जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि जो है नेशनल एज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है लोग इस बीमारी से जिनको इफेक्ट हो सकते हैं या इफेक्ट हैं डब्ल्यू एच ओ का जो मेन पर्पज है वो ये है कि हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें नेशनल और प्रोविंशियल एज कंट्रोल प्रोग्राम को ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके मुल्क के अंदर डब्ल्यू एच ओ मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो जैसे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसकी एक्सपेंशन और उसको किस तरीके से बेहतर बना बनाया जा सकता है डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव जो इंटरेस्टिंग और ट्रीटमेंट में मुल्क में किस उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो बुनियादी मकसद हमारा ये है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए उसको एक्सपेंड किया जाए ताकि जो बीमारी है उसको उसकी रेडिकेशन में मुल्क की जो है मदद की जा सके ठीक है लिस्टर सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यूनाइटेड नेशन का डब्ल्यू का ग्लोबल फंड प्रोग्राम का भी जो हमारे शोज में इनके रेप्स भी रेप्रेजेंटेटिव भी आए हैं और इनके इसके हवाले से जो है हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से एड्स के हवाले से और जो डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान में किस तरह से एक सोसाइटी को या जो मसाइल हैं हमारे मुल्क में उसकी बेहतरी की तरफ काम किया जाता है उसके हवाले से हम बात करेंगे थ्रू आउट द शो गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपको हो गया है और साथ आप हमें लाइव भी देख सकते हैं एफ एम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो उनसे गुफ्तु होगी वो भी आप देख सकते हैं लाइव सुन भी सकते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं आई रियली अप्रीशिएट जो लोग इस टाइम ट्यून किए हुए हैं एफ एम को और साथ साथ पार्टिसिपेट करते हैं अगेन टॉपिक फॉर टूडे इज रिगार्डिंग एच एंड एड्स उसकी जो अवेयरनेस है चूंकि फर्स्ट दिसंबर इस डे जो कि एक डे कंसिडर किया जाता है एच आई एड्स के हवाले से और उससे पहले हमने थोड़ा सा शो इसलिए किया कि इसकी थोड़ी अवेयरनेस और इसकी जो आगाही है वो हम आम कर सकें हम लोगों को इसकी जो एक बढ़ती हुई शराय पाकिस्तान में भी और जो इसके हवाले से मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से आगाही दे सकें और एक पॉजिटिव कोशिश कर सकें ताकि एक सोसाइटी की बेहतरी और एक हेल्थ के हवाले से एक अवेयरनेस अगेन आ सके बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानब दोबारा से डॉक्टर पाशा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एड्स और एच की अगर बुनियादी तौर पर बात करें एक बहुत ही जिसे आप कहते हैं आम तौर पर हम अगर इसकी बात करें तो हमारी जो सोसाइटी में है किस हद तक आप समझते हैं ये मसला बढ़ चुका हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया मैं थोड़ा सा दादोशुमार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि उससे हमें अंदाजा हो सके कि ये बीमारी किस हद तक जो है वो आगे बढ़ रही है पाकिस्तान में जो लास्ट दादोशुमार इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक कोई डेढ़ लाख के करीब ऐसे अशनास हैं जिनको के एस्टिमेट किया जाता है कि वो इस बीमारी से इन्फेक्ट होंगे ठीक है हम अभी तक उन डेढ़ लाख में से पच्चीस छब्बीस हजार ऐसे हैं जिन तक पहुंच सके हैं और वो हमारे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हैं अच्छा। और उनमें से तकरीबन साठ फीसद ऐसे लोग हैं जो कि दवाई ले रहे हैं या जिनको हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स या जो दवाई जो इसकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है वो ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एच की इन्फेक्शन है वो थोड़ी बढ़ रही है कंपेरेटिवली जो डिफरेंट रीजनल कंट्रीज हैं और जो अदादोशुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 20 बीस हजार के करीब लोग जो है 
ہر سال جو ہے اس بیماری میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہیں کہ نیو انفیکشن ہے اس کے بہت سارے فیکٹرس ہیں جو کہ ہے ہمارا جو ایک میجر فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کروانے سے گھبراتے ہیں سگما ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے لوگ اپنا سٹیٹس چھپاتے ہیں سامنے نہیں آتے ہم اس بیماری کے بارے میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں سو جو آپ کا بنیادی سوال ہے ہم تھوڑی سی جو ہمارے ہاں انفیکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے مگر یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بڑی اس کے اندر ایفرٹ کر رہی ہیں اور بڑا جو ہے ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز بھی پاکستان کے اندر کافی جیسے کہ گلوبل فنڈ ہے بلکہ میں مجھے خوشی ہوگی آپ سے شیئر کر کے کہ پاکستان میں جتنی بھی دوائی آ رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے گلوبل فنڈ سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح ٹیسٹنگ میں جو ہے میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے سو گورنمنٹ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہی ہے مگر ہمیں ایک شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو اس بیماری کے بارے میں اسٹکما ہے اور اس سے جو ڈسکریمنیشن جو ہے ان جو لوگ جو کسی وجہ سے اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں ایک اور جو ہمارے ہاں فیکٹر جو کافی حد تک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ ہے کوئکری ہے جو سرنجز کا ری یوز ہے یا استعمال شدہ سرنجز کا استعمال ہے یہ جو ہے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سو اس چیز کے بارے میں بھی اور انفیکشن کنٹرول کے بارے میں بھی شعور کی جو ہے بہت سخت ضرورت ہے ٹھیک ہے میں چاہوں گا جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں تو مجھے جو ون آف دا ریزنز وچ آئی انڈرسٹینڈ پرسنلی وہ یہ ہے کہ شاید اس ڈیزیز کے بارے میں سیلف لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرتا کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے کسی بھی شخص پہ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس ڈیزیز کے بارے میں بتائیں کہ ایڈز یا ایچ آئی وی ایکچولی ہے کیا دیکھیے جو وائرس جب باڈی کے اندر منتقل ہو جاتا ہے تو وہ باڈی کے جو امیون سسٹم ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے جو کہ گریجولی گریجولی جو ہے باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ یا ڈیفینس میکنیزم جو ہے وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا مدافعتی عمل جو ہے وہ ختم ہوتا شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا جیسے اگر مجھے فلو ہوتا ہے یا کسی کو فلو ہوتا ہے تو وہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جو ہمارا باڈی کا ڈیفینس میکنیزم ہے اس کے ساتھ فائٹ کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے مگر کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے ایچ آئی وی کا وائرس ایسا ہے کہ وہ امیون سسٹم کو اتنا زیادہ افیکٹ کر دیتا ہے کہ جو ایک عام سی وائرس جو کہ دو یا دوسری کوئی وبا ایسی ہے جو کہ عام باڈی اس کے فائٹ اس کے اگینسٹ فائٹ کر سکتی ہے تو وہ میکنیزم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اسی لیے جو ہے ایک چھوٹے سی جو ہے جیسے ڈائریا ہے وہ کافی لمبا چلے گا یا سینے میں انفیکشن ہے وہ کافی پرولانگ ہوگی سو جو اوور آل افیکٹ ہے اس کا یا جو ہے وہ ہماری مدافعاتی جو ہمارا سسٹم ہے امیون سسٹم ہے اس کا جو ڈسٹرکشن ہے اور جتنا زیادہ جتنا پرولانگ ڈیزیز یا وائرس جو ہے جسم کے اندر ملٹی پلائی کرتا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اس ڈیفینس میکنیزم کو خراب کرتا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ کتنا پرولانگ مطلب اگر لیٹس سے کہ وین وی سے کہ اس کا ڈائگنوسس پہلے سب سے پہلے تو آبویسلی اس کی جو ہم ایک بچپن سے بھی سنتے آئے ہیں کہ احتیاط بہت ضروری ہے کسی بھی مرض کی اگر ہم لیتے ہیں احتیاط جو ہے وہ پرائمری موسٹ چیز ہے کہ جو آپ نے کرنی ہے ہر معاملے میں انفارچونیٹلی اگر کسی کو یہ ڈیزیز ہے اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ وبا اتنی جلدی پھیلتی ہے جیسے ہر دوسرے دن کوئی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر دوسرے دن کوئی وائرل آیا ہوتا ہے وائرل انفیکشن آیا ہوتا ہے جیسے اسموک کا پچھلے عرصے میں کافی چلا ہوا تھا تو اتنی زیادہ فریکوینسی جو ہے ان امراض کی ہونا تو یو نو یو ٹیک ایوری تھنگ ان اے وے کہ یار یہ شاید کوئی وائرل آیا ہوا ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جو اس کا ارلی ڈائگنوسس ہے چونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں میں خود بھی سنتا آیا ہوں کہ ایچ آئی وی لا علاج ہے جان لیوا مرض ہے تو اس کے ڈائگنوسس ان ٹائملی مینر ڈز دیٹ میک اینی ڈفرینس یا پھر بس آپ کو ہو گیا تو اس کو آپ بس ڈیلے کر سکتے ہیں دیکھیے پہلی بات تو میں یہ آپ کو درستی چاہوں گا کہ اب الحمد للہ جو ہے ایسی دوائیاں موجود ہیں جن سے کہ کوالٹی آف لائف کو جو ہے بہت بہتر کیا جا سکتا ہے ہم نے کیونکہ گزشتہ 
पंद्रह बीस साल से हम लोग इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं हमने हमारे साथी हैं कोलीग हैं हम उनके साथ काम करते हैं वो दवाई ले रहे हैं और एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जो है जी रहे हैं मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा जो आपने मुझसे पूछा कि जो जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस जो है उसकी जो डिजीज की प्रोग्नोसिस के ऊपर जो है कैसा असर पड़ता है तो देखिए जितनी जल्दी जो है एक मरीज जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो डिटेक्ट हो जाता है या जिसम के अंदर वायरस की मौजूदगी का पता चल जाता है और जितनी जल्दी वो दवाई के ऊपर जो है आ जाता है तो उतना इम्यून सिस्टम के ऊपर या जो उसकी बॉडी को जो डैमेज हो रहा है उससे उसको जो है बचाया जा सकता है अच्छा। दूसरी बात जो ये है कि ये जो दवाइयां आजकल हम उन्हें एंटी रिट्रो वायरल ड्रग्स कहते हैं ये जिसम में वायरस की मल्टीफिकेशन को या बढ़ने से रोकती हैं जिसकी वजह से जाहिर है कि वो इम्यून सिस्टम के ऊपर जो डैमेज है उससे उससे जो है बाकी मरीज अगर जो इन्फेक्टेड है या खुदा न खासा किसी वजह से उसके जिसम के अंदर वायरस मुंतकिल हो गया अगर वो दवाई का मतवातर इस्तेमाल करता है और पेशेंट की जो मॉनिटरिंग है वो सही होती है एहतियाती तदाबीर जो है अगर उसके ऊपर वो अमल करता है तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जिंदगी जो है बसर कर सकता है तो मगर ये है कि इसके अंदर हमारा जो माशरे का एक बहुत बड़ा हाथ है हम जो खुदा न खासा अगर किसी कोई ऐसा शख्स जिसके जिसम के अंदर ये वायरस है या वो नॉन एच पॉजिटिव है तो हमें किसी भी तरह उसको स्टिग्मेटाइज या उसको जो है डिस्क्रिमिनेट या उसको अपने माशे से अलग नहीं, नहीं करना है हमें उनको अपने साथ लेके चलना है हमें उन्हें अपने साथ बैठा के जो है जैसा हम अपने साथियों को दोस्तों के साथ मिल के बैठ के खाना खाते हैं और काम करते हैं तो हमें उनको एक माशे का बहाल सिटीजन बनाना है रेदर देन के हम उन्हें जो है वो साइट पे करें ठीक है अनिल जी हमारे साथ हैं डॉक्टर पाशा एंड वी हैव डॉक्टर कायद सईद विद अस इनसे बात होगी एच आई वी के हवाले से एड्स के हवाले से और हेल्थ के हवाले से भी हम बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के मसाइल हैं जो कि इन डिनाइल है या फिर बर वक्त तशखीस ना करवाना अमराज की